ダメです理由は今朝も言いましたね言っても無駄でしょうねそういうわけなのであと任せますビノコ頑張るぞもう私はもう間違いない何してんだよ寸平引っ込んでろよ呪術師折りつけクラゲの隙が神中に入られると突撃が効かないまやかしだまやかして作ったルールで僕を縛るな順平の術式は毒だね俺が教えられるからすぐに戦えるようになる順平才能あるよ折りつきの毒が効かないおクーチ身動きが取れないお前はただ自分が正しいって思いたいだけだろあの人の前で言えんのかよ一人は心なんてないお前まだないんだよ<笑>何が間違っているのかも<笑>でおけないんだよ俺はもう絶対に順平を呪ったりしないだから順平高専に来いよバカみたいに強い先生とか頼りになる仲間がいっぱいいるんだ人はじめましてだね違うこの感じ糸取君落ち着いて真人さんは悪い人じゃでも熟慮は時に丹慮以上の不幸を招くものさ君ってその典型無意天変縛りを断ったでもまあ俺の狙いはここからだしこれはこれで<笑>ああそうかこいつらはどこまで行ってもあもう死んだああちょっと乱暴に形変えたからねこんなもんかな魂の形もと叩かれた虎杖裕二は器今まで俺の口から出た言葉は全て嘘だったんじゃないかと思えるくらい払うの間違いだろう呪術師彼は宿儺に頼るだろうか順平で足りなければ生徒を一人ずつ目の前で変えてやればいいだがこれは俺が彼より強いことが大前提なかなかどうしてコロコロ形を買い上がれシミは投げからの組み立ては考えない方がいいかぐちゃぐちゃになるまで叩き潰す俺の魂に触れるか共に腹の底から小僧を笑った中だ。変わんねえよ言ったよな、うんうんうん、説教は後で現状報告をあと学校の人らは全員体育館でぶっ倒れてる虎杖君あの話をえ,え俺が殴った一、虎杖君に奴の術式が効かない。二、虎杖君を殺せない理由がある。虎杖君、あの話はえ、俺が殴ったいつ、二、虎杖君を殺せない理由がある。どちらにしろ好都合。しかし、奴の動きは止められます。虎杖雄二に注意を払いつつも、まずは七三術師から片付けるか。<笑>やっぱかわされたし奴は形を変える直前重力のためがあるよろしい怪盗人間まだストックがあったのか単発のガキを殺せ<笑>次はあんたを襲わせようと思うんだ現実と理想のすり合わせができていないバカなガキは<笑><笑>今ならできるよね領域展開
今はただ君に感謝なんでナナミンだけ閉じ込められた文字通り手のひらの上他人のために命を投げ出す覚悟時として仲間に強要しなければならない美味しいでしょうコンビニのよりそれがパン屋ですか<笑>放っておいても問題ないでしょう初めは何も特別なことをする必要はありませんお客に対して紳士であること<笑>それがクライアントの利益にもコネクション伸びしろのないクズ株を口八丁で買わせてもですか三四十歳までに適当に稼いであとは物価の安い国でフラフラと人生を謳歌する金さえあればちゃんと寝れてます私の仕事はお金持ちの人からお金を預かって冷静に考えるとおかしな話ですよね<笑>すいません私にはちょっと難しいかった肩どうですかあれまた来てくださいねあれ聞こえてないありがとうええ明日にでも高専に伺い何を笑ってるんですか必要ありませんそれはもう大勢の方にいただきましたなんで入れるなぜなら侵入者にメリットがないから触れてはいけないものがある天上天下ゆいが独尊やつ以外は心底どうでもいい何が起こったんだだがここが瀬戸には最後の手がけを駆け引きはもういらないバイバイ楽しかったよ私たちも追いましょう動け体殺すんだろあれが呪いの王両面スクナスクナさえ復活すれば呪いの時代が来るしかし参ったな次はどう殺してやろうか安静にしてろと言われたでしょう君が領域に侵入したことでスクナの魂に触れてしまったのでしょうじゃあ助けたのは俺じゃないこいつの気まぐれだ自分で引き金を引いて分かんなくなったんだ正しい死って何そんなこと私にだって分かりませんよなどと言っても君はやるのでしょうね虎杖君はもう呪術師なんですから吉野のあの傷お前がやったんだな伊藤今聞いてるのは罪の話だお前に下った罰については一人でかみしめろ見ているからな伊藤あいつを殺すまでもう俺はそっか虎杖の遺作それは違くねえかこの肉団子うまいね。